本来我们这个往年我们没有做呃下元，下元这个十月十五，因为有人给我提议，哎，师傅这个法会太多了，你这呃能不能呃少一点法会？所以我就想体体恤大众，啊，那干脆我们就这个少做几个法会，啊，说是我们没有做这个下元，啊，我们只做冬至。但是很多这个众生来找我说：“师傅啊，你这个上一次法会我们错过了，你什么时间才有法会？”我说：“冬至。”哎呀，太远了，你能不能再做一个？啊，这就有七情有缘起。啊，这个刚好呢，这个十月十五，阴历的十月十五是这个呃水官、天地水三官、大地啊，这个大地这个层次，这个相当于我们的这个菩萨果位这个层次。啊，三观大地，那么它是主主张天界的、地界的、水界的。为什么要有水界、水界的大地？就是万物没有水，都不能做有情众生，也就是你没有办法有生命。你看，所有的生命，我们人体百分之七十都是水，自然界任何东西离开水都没有生命。啊，所以是这个啊，无论哪个宗教。哪些圣贤，哪个圣贤，他对水都有一种恭敬和崇拜。是在中国，呃，天地大家知道，天气下降，地气升升，万物生烟，万物生烟能不能离开水？啊，不能离开水。所以说，哎，它都有一个水观大地。这个在我们的这个传统华夏的神谱中，有管天的天官，有管地的地官。有关水的水管，我们人体百分之七十都是水，其他众生生命体都是一样的比例，这个叫全息宇宙啊，百分之七十都是水。说是老子说“上善治水”，你要成为一个上善，我们要与大善呃大善局势啊，大善人常聚会一处，那你这个人怎么才能善治水？治水，是不是把这个水里面的那个阴寒的东西去掉，用火去这个煮这个水，水就变成气了，啊，气到天上变成雨露，啊，万物得到雨露的滋润，哎，就蓬勃生长，就可以长生，就可以有命，啊，所以是哎，这个我们在水观大地。这个圣诞的时候，这个根据三观大地真经，然后三观真经来做仪轨。这个刚才说为什么要集体的力量，不是一个人的力量。那么把自己的自己内在的火，我们还要用五盏解恶灯啊，就是呃代表着这个五方的火啊，那么来什么来？使这个天和地的之间的水也得到升腾，哎，也得到这个水火气气的气化，万气本根，说是生命的根源，没有气不行，没有气就没有生命了。那气哪里来的？是火化化水生成的气。我们地球的这个气，啊，这个生气也是太阳照在地上。地表的江河湖泊的水和通过树木蒸发的地地地土地里面的水形成的气，所以说我们的这个才有这样繁荣的一个生命界啊，有一个众生界啊，我们看到了。所以说，那么大家有提请啊，这个在座法会，所以我们就选了一个下元啊，下元这个界。这是古代特别重视的节日。我们这个节日有几种，一种是这个和我们的生命啊，生命进化，我们从人能不能上升到天人，从天人能不能上升到这个阿罗汉、辟支佛，那么再往上升，我们能不能成菩萨啊？这是一个升级啊，生命在于升华，说是那么这些神明，包括天官。地官，天气下降，地气升升吧。哎，天官地官，它是在我们体内有天有地，有内天内地啊，天地，然后
交相交，天气下降，地气升升，哎，我们在自己的生命体内，你才可以得到长生、长寿、健康。那么，人体百分之七十都是水，所以必须有水官的参与。然后，在这一这个水官、天地这个之外的水官参与，你体内的众生才能够得到滋养。按佛教来讲，我们内在众生有八万四千众生，他为什么不让我们自杀？他说：“你自杀，你自私，你终止了你的寿命。”你使八万四千个众生顿然失去了依靠，他们本来是依靠你这口气，他们在你体内的颅脑腔、胸腔、下腹腔，啊，五脏六腑神，啊，眼耳鼻舌身的神、细胞神，那这些生命体完全仰仗于你这一口活命的气，他们才能活着。你自私自利，自己终结了生命。你使顿这个八万四千众生顿然失去医护，护是保护，护持，一是依靠，那你这个罪孽深重，就是必堕无间地狱啊！说是这是在任何圣贤教育里面不允许大家去做的事情啊！那你就看到哦，原来佛教里面。他也是讲究内在有神，内在有八万四千众生，啊，所以说我们这八万四千众生依赖于水的，变成上善之水，变成这个阳性的水，不是阴性的水，阴性的水就结成冰了，冰天雪地，阳性的水就是能够气化，能够生养众生之水啊。炼金化了气了，金水化了气了，气就可以化神了。也就是说，你的体内的气足了，神就旺了，内神就旺了，内神旺了。这个五脏里面有很多神明，哎，我们的肝脏里有三魂，有肝神，有肝城，呃，这个肝的这个城池里面的真人，五脏五真人。颅脑腔、胸腔、下腹腔，三八二十四针，都是菩萨，都住在里面，是不是？那这个有气化了，神就活了，神活，神就有力了，神有力了，你的恶难，你的什么三灾、三灾恶啊，这个呃四煞恶啊，五行恶，各种各样的这个夫妻恶。啊，你这个夫妻闹离婚，感情不纯不，不这个不好，这是夫妻间的恶难，啊，你还有这个呃财富，本来是你的财富啊，到手了，结果是不不见了，有明着的盗贼，有暗着的盗贼，明着盗贼就是人家把你钱包抢了，把你的这个家里抢了。这是明的盗贼，暗的盗贼是冤亲债主，明明是属于你的，最后没到手，这叫暗的盗贼，这是盗贼恶。说你财富不满足，你的健康，健康也是有健康恶难啊。你的这个声明，哎，你们叫小人恶，对吧？声明被人破坏了，这背后有小人，这也是一种恶难。说是这个下缘。水官大地结恶，结恶，所有的恶难都消除，啊，天官赐福，地官赦罪，水官结恶。所以说，我们为什么这个这么多节日不过？因为这个上一堂课我讲了，我们这个要供神明啊，你你一天里要供很多啊，还不是说哪一天不供？你每天三百六十五天都有神明的圣诞，都有神明的。这个故事你要不要都过、啊？这个过去五十节成就的这个神圣、圣贤、神明化成的神明，这数不清楚啊，无量无边，你怎么去过？怎么去供啊？你天天这个被鬼神所累，那你人间的事你不干了、啊？所以我们敬鬼神而远之，不是什么都依附于鬼神。那么我们为什么选择下元节？这个做法会，哎，跟我们的生命，跟我们内在的八万四千个众生
有关系。那么跟天地间的所有的神明也有关系，他们也希望能够解厄难，因为他们都属于神明界。我上堂课讲了，都还没有真正的出六道轮回呢。天界的神、地界的神、大树神、风神、玉神，这些都还没出六道轮回呢。哎，所以他们也希望能够水火气气，能够使自己充满神力，然后去利益更多的众生，积累更更多的功德，得一个人身，或者是直接由他的那个天神位、天人位而去出六道轮回。所以是。在这个这种天地水三观、大地的圣诞的这个时空里面，众神都来祝贺，都来恭贺，因为这跟他们的生命也是息息相关的。说这样，我们就可以做水陆空，这个海陆空，啊，这个这个普渡啊，这个六道众生都重视这个节日，是不是？哎，都跟六道众生的生命有关系。哎，我们选择这个日子。做一个殊胜的法会，啊，那么这个是利乐六道众生的，不是光利乐我们人道的。有些节日是光利乐我们人道的，哎，像这种节日，它利乐六道所有一切众生的。所以是，我们跟六道众生，如父如母的众生，一起来这个举办这个法会，利用大家。共同的力量，天地水共同的力量，天地众生共同的力量，来觉醒更多的众生，自觉觉他，那么建功立业，功德圆满，这个是成佛。